वेलकम बैक फ्रेंड्स आई होप यू मस्ट हैव वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियो नंबर थर्टी फोर वेयर वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू मॉडिफाई एन ऑफ द शेल्फ डम्ब विंड रिटनिंग एयर क्वालिटी सेंसर फ्रॉम आई किया इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो प्लीज वॉच दैट फर्स्ट द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द आई बटन अबव एंड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट सम कॉमन क्वेरीज ऑन हाउ टू कस्टमाइज डिफॉल्ट सेटिंग्स ऑफ मॉडिफाइड विंड रिटनिंग फर्मवेयर प्रोवाइडेड टू यू एज पर योर ऑन रिक्वायरमेंट्स सो लेट्स गेट स्टार्टेड I received many queries from all of you through different mediums and out of them I found five basic queries that most of you wanted to know about. So today I will try to address all of those queries. To customize the default settings, we need to edit inbuilt Tasmota rules that are driving the whole system. Before proceeding towards answering the queries, I would like you to back up two of the three pre-written rule sets of this sensor. For that, click console, type rule 2 without spaces and press enter. In the last line, you will find the rule 2 commands. Scroll to a little right and copy the contents of this rule from on var1 hash state till and on. and paste it in the notepad now type rule 3 and again copy the contents of rule 3 from on analog till the last and on and paste this two in the notepad now prefix both rule statements with their corresponding rule numbers okay So this was done just to back up the original rule sets. Now in case if you miss edit the rules, you will still be able to restore back to the original rule sets. Now copy all these rules and paste them below to make a copy of them for editing. Let's now move on to the queries. The first and the most asked query was how to calibrate LED colors as per your area's air quality. So to do this you need to edit rule 2 only. Let us take an example to understand it better. Suppose you want to turn on green LED if PM 2.5 sensor value is less than or equals 100. Orange LED if the reading is greater than 100 but less than or equals 200. And finally red if the reading is above 200. So basically in this example we only have two values. the lower value is 100 while the upper value is 200 in these two values you need to subtract 10 from the lower value and add 10 to the upper value why because we have designed the rules in such a way so that they only trigger when the sensor value changes by a minimum of 10 points up or down and not upon every minor change This will not let the LEDs to change color even on a little change in the readings. Now, after subtracting and adding to the values, the resultant lower value would be 90 and the higher value would be 210, right? In rule 2, replace default lower value of 240 with your own lower value which is 90 in our example. And similarly, replace the default higher value of 410 with your own higher value which is 210 in our example make sure not to change any other characters or spaces that's it now copy the updated rule 2 set and paste it in the console and press enter from now on the system will follow the updated rule and accordingly change the led colors The second query was how to disable dark mode and keep the LEDs on in the dark or night time also. This is very simple to achieve. You just need to turn off rule 
टू टर्न ऑफ रूल थ्री इन कॉन्सोल टाइप रूल थ्री स्पेस जीरो एंड प्रेस एंटर दिस कमांड विल टर्न ऑफ रूल थ्री विच कंट्रोल्स द डार्क मोड फंक्शन टू री एनेबल इट जस्ट टाइप रूल थ्री स्पेस वन एंड प्रेस एंटर एंड दिस विल री एनेबल द डार्क मोड अगेन द थर्ड क्वेरी वॉज हाउ टू कैलिब्रेट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर टू कैलिब्रेट टेम्परेचर रीडिंग्स टाइप टेम्प ऑफ सेट फॉर एग्जाम्पल माइनस जीरो पॉइंट फाइव टू लोअर द टेम्परेचर रीडिंग बाय हाफ अ डिग्री और टाइप प्लस जीरो पॉइंट फाइव टू इंक्रीज द रीडिंग बाय हाफ अ डिग्री सिमिलरली टू कैलिब्रेट ह्यूमिडिटी सेंसर यूज ह्यूम ऑफ सेट द मैक्सिमम ऑफ सेट वैल्यू फॉर टेम्परेचर इज प्लस और माइनस ट्वेल्व पॉइंट सिक्स एंड फॉर ह्यूमिडिटी इट इज प्लस और माइनस टेन द फोर्थ क्वेरी वॉज हाउ टू चेंज सेंसर रीडिंग अपडेट फ्रीक्वेंसी फॉर होम असिस्टेंट द डिफॉल्ट रीडिंग अपडेट फ्रीक्वेंसी फॉर होम असिस्टेंट इज फाइव मिनट्स दिस मीन्स द सेंसर रीडिंग ऑन होम असिस्टेंट विल अपडेट एवरी फाइव मिनट्स इफ यू वॉन्ट टू चेंज दिस फ्रीक्वेंसी टाइप टेली पीरियड एंड द डिले टाइम इन सेकेंड्स फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू सेट इट टू थ्री मिनट्स इट वुड बी सिक्सटी मल्टीप्लाइड बाई थ्री विच इज वन एटी एंड प्रेस एंटर एंड दिस विल स्टार्ट अपडेटिंग द रीडिंग्स एवरी थ्री मिनट्स फ्रॉम नाउ ऑन द फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेरी वॉज हाउ टू टर्न ऑफ ऑटोमेटिक मोड एंड कंट्रोल एल ई डीज फ्रॉम होम असिस्टेंट To achieve this, simply turn off both rule two and rule three. And now the LEDs can be freely controlled from Home Assistant only. You can create automations in Home Assistant. to use these sensors leds as a notification panel to indicate whatever you like so these were the most common queries received from you guys hope i was able to address all of them in a simple and easy way if you still have any query to comment below and i will respond to it at the earliest you can also join our telegram channel vcc ground to discuss things in detail If you are new to this channel please hit subscribe button below to stay updated on many out of the box practical home automation ideas If you like my work let me know by hitting the like button below Stay connected and I will meet you in the next video soon until then goodbye friends